ว่าด้วยทุลีคำว่าปราศจากทุลีอธิบายว่าราคะชื่อว่าทุลีโทสะชื่อว่าทุลีโมหะชื่อว่าทุลีโกทะชื่อว่าทุลีอุปนาหะอกุศลาพิสังขารทุกประเภทชื่อว่าทุลีกิเลสที่เรียกว่าทุลีเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีทุลีปราศจากทุลีคือไร้ทุลีบำราชทุลีละทุลีได้หลุดพ้นทุลีได้ก้าวล่วงทุลีทั้งปวงเสียแล้วราคะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองเป็นทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะฉะนั้นพระจินเจ้าผู้มีพระจักษุทรงละทุลีนั้นแล้วจึงเรียกได้ว่าผู้ปราศจากทุลีโทสะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโทสะฉะนั้นพระจินเจ้าผู้มีพระจักษุทรงละทุลีนั้นแล้วจึงเรียกว่าผู้ปราศจากทุลีโมหะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะฉะนั้นพระจินเจ้าผู้มีพระจักษุทรงละทุลีนั้นได้แล้วจึงเรียกได้ว่าปราศจากทุลีรวมความว่าปราศจากทุลีคำว่าประทับนั่งอยู่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปาสานกะเจดีรวมความว่าประทับนั่งอยู่พระสาวกทั้งหลายผู้มีวิชาสามละมัจจุได้นั่งห้อมล้อมพระมุนีพูดถึงฝั่งแห่งทุกข์ประทับอยู่ข้างภูเขาพระผู้มีพระภาคชื่อว่าประทับนั่งอยู่อย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคชื่อว่าประทับนั่งอยู่พระทรงเป็นผู้สงัดจากความขวนขวายทั้งปวงแล้วทรงอยู่ในอริยวาสธรรมแล้วประพฤติจารณธรรมแล้วพระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายพบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคชื่อว่าประทับนั่งอยู่อย่างนี้บ้างรวมความว่าผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านอุทัยทูลถามดังนี้เป็นบทสนธิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าอุทัยเป็นชื่อของพรามนั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านอุทัยทูลถามดังนี้คำว่าผู้ทรงทำกิจสำเร็จแล้วไม่มีอสวะอธิบายว่ากิจน้อยใหญ่คือกิจที่ควรทำและไม่ควรทำพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้ทรงทำกิจสำเร็จแล้วภิกษุผู้ไม่มีทิฏฐิที่ทำให้ตกไปตัดกระแสขาดแล้วละกิจน้อยใหญ่ได้แล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อน